呦，哎。你特地去买的？那怎么办呀？我也得伪装一下，这样我有点安全感。谢谢，我跟你说，你今儿这戏肯定能演好，你都自己带道具了。<笑>哎，你待会儿就放轻松啊，你好好帮我这个忙，日后我一定重谢你。你说我这么纯洁的一个丈夫，从今天开始就有污点了？哪那么夸张啊？什么？这房本上也写我的名字？必须的。老王，嗯，我知道你对我好，可可这房本上千万不能写我的名字啊！别争了，板扎钉钉了。不行不行，老王，嗯，你要这么做，我更觉得对不起凯旋和丽丽了。我这不是真的成了跟他们分房产了吗？嗯，不是你分房产，是我给你的承诺。这样呢，也好叫人小强那儿放心。他放什么心呀？我自己的事儿我自己做主。小佩。小强是你的儿子，他心疼你，我能理解，但我不能叫他永远担心着你这套吧。这小强是我的儿子，嗯，可你想想，你这还有俩儿子和媳妇儿呢。我刚不说了吗？他们不能做我的主，那我就做一回你的主，不写我的名字。老王，嗯，咱不说这事儿了，行吗？上回孩子们回来。吃饭，结果让这小强给搅了局，我这心里呀、啊、一直就难受的慌。这两天没什么事儿，让孩子们带着明明回来，咱们一起吃个饭。啊，知我者小培爷，好长时间没见孙子了，想啊。<笑>来来来，吃饭。嗯，你也吃。来，嗯嗯。哟，来了。哎，你摘下干嘛呀？来了，冯凯旋，你以为你戴上眼镜我就不认识了？主任，您怎么也来了？哟，你们认识呀？这回总算见到真人了啊！这就是我跟你说的男朋友，王凯旋。哎，不是不是不是不是，害羞啊！他这人就是这样，性格比较内向，所以我一般也不太把他往外带。王凯旋，你玩的够洋的呀，你知道吗？你是有老婆的，你这么做那是脚踩两只船。我还真没想到，你还是个好演员。误会了，主任。白哥，我知道你还在生我的气，想找人来气我，但是你也不能随便找个人滥竽充数吧？哎呀，真是滥竽充数，主任，我也是赶鸭子上架，我都跟他说了，我说我有老婆，孩子都六岁了，非得让我来冒这个险，你说我就说不干。怎么了？那千里也能离呀、啊，那我跟他不就离了吗？不是刘小姐，你你不知道，我们俩是大学同学，而且我们俩是初恋，我们俩好了很多很多。哎哎哎，不不不，不能再往下说了啊！你再说，主任真是误会了。主任，你别听他。说错了吗？咱俩不是初恋吗？你敢发誓咱俩不是？我发誓，我们俩在大学的时候关系确实不错，但是十几年都没见过面了，他发型都变了，我都认不出来了。那有什么呀？我大学的时候就这。行，确实短了一些。你别瞎说了，你都不记得了。当初咱俩在大学里头，你跪在操场上跟我求爱，你说你这辈子最爱的人就是我。刘向杰，你是不知道，当初他在操场上跟我说，他这辈子无论发生什么事都不会离开我。我求求你了，艾克，你不能再说了。这回我算彻底听明白了，艾克，你知道吗？他是有老婆的。我说过了。你如果再这么下去，你知道会怎么样吗？你会毁了一个家庭。还有你，王凯旋，你再这么执迷不悟，你会走向犯罪的。你们来好好想想清楚吧。
怎么会是同事呢？不只是同事啊，他还是我领导。你怎么不告诉我呀？我哪知道他是你前夫啊？哎呦，这这世界怎么这么小啊？这回我真是跳进黄河，我都洗不清了我。我你说怎么上班啊？我还，我到了上班的时候，我怎么面对我领导啊？你教教我。我一个劲儿的把自己摘清楚，你拼命的说初恋的事，你这不成心吗？你不是故意惹他生气吗？那我怎么面对他呀？以后我这班还上得了吗？那我回头找他说说去。你还回头？你现在就找他说去吧。现在就去啊？那还等什么呀？那行，那你自己吃啊。我找他去了。我我我先走了啊。刘向前，你在哪儿？刚才咱们不是已经见过了吗？我要见你，现在，马上。那我已经离开那儿了。那你准备去哪儿？我可以去找你。行吧，那半个小时后，老地方见。好，老地方见。晚上回去吃饭是吧？行，我问问凯旋啊，爸，一会儿回复你。哎，好，爸再见。嗯、爸让咱们啊晚上带明明回去吃饭，你晚上有空吗？赶紧回复我啊。嗯，行啊，没问题。但是可能我要晚一点，要不你带明明先去吧，啊？觉得这里到处都是熟悉的感觉，我好像又回到我们之前刚认识的时候了。但最重要的，是陪在你身边的人依然是我。我说你能不能面对现实呢？现实就是，我跟你已经分开半年了，无论是财产还是感情，我们都已经分得很清楚了。黑狗，我不这么认为。我不认为，我们之间真的没有感情了。你是真的不明白是吗？我承认我是骗了你，我找了个人来帮我演戏，我只是没想到你不认识。方凯旋是你请来的演员。对。哎，可为什么